ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఎగ్జిట్ పోల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం నాగేశ్వర్ గారితో విశ్లేషణ కొనసాగిస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వద్దాం నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వేలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి సిపిఎస్ సర్వే నూట ముప్పై నుంచి నూట ముప్పై మూడు వరకు వైసీపీకి రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు నలభై మూడు నుంచి నలభై నాలుగు టీడీపీ సో అన్ని ఈ సర్వేలు అన్నీ కూడా లగటపాటి సర్వే కాకుండా మిగతా సర్వేలు అన్నీ కూడా వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి పీపుల్స్ పల్స్ నూట నూట పన్నెండు వైసీపీ యాభై తొమ్మిది టీడీపీ ఆరా నూట ఇరవై ఆరు వైసీపీ నలభై ఏడు టీడీపీ ఇండియా టుడే నూట ముప్పై నుంచి నూట ముప్పై ఐదు వైసీపీ ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై టీడీపీ జనసేన ఒకటి వీడీపీ అసోసియేట్స్ నూట పదకొండు నుంచి నూట ఇరవై ఒకటి టీ వైసీపీ యాభై నాలుగు నుంచి అరవై నాలుగు టీడీపీ అంటున్నారు జనసేన ఇక్కడ నాలుగు ఇస్తున్నారు ఓవరాల్గా జనసేన ఒకటి నుంచి నాలుగు సీట్లు కనిపిస్తున్నాయి నూట పది నుంచి నూట ముప్పై వరకు వైసీపీకి కనిపిస్తున్నాయి యాభై నుంచి అరవై వరకు తెలుగుదేశం పార్టీకి కనిపిస్తున్నాయి నాగేశ్వర్ గారి విశ్లేషణ చూద్దాం నేను ఇంతకుముందు అడిగాను నాగేశ్వర్ గారు మిమ్మల్ని మీ అంచనా ఏంటి మీకేమైనా ఎగ్జిట్ పోల్ ఉందా ఏమైనా చెప్పగలుగుతారని ఏంటి ఎలాంటి అంచనాకు వస్తున్నారు మీరు అంటే నేనేమి ఎగ్జిట్ పోల్ చేయలేదు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి నేను ఒపీనియన్ పోల్ చేయలేదు రెండు చేయలేదు నేనే సర్వేల్ చేసే సంస్థలు నాకు లేవు నేను తెలంగాణ అప్పుడు కూడా అదే చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాను అందువల్ల నేనేమి సైంటిఫిక్గా సర్వే చేసి చెప్తున్న అంచనా కాదు ఇది ఒక జనరల్ ఒపీనియన్తో చెప్పేది అందువల్ల రేపు ఇది రైట్ అయినా రాంగ్ అయినా తిట్టకండి మెచ్చుకోకండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ సావేమైందంటే నిజం చెప్పిన మనకు అభిప్రాయం కూడా చెప్పనిస్తలేదు అభిప్రాయం చెప్పడానికి కూడా వెనకాడాల్సిన పరిస్థితి వెంటనే రాలేసే మహా మహానుభావులు ఎక్కువైపోయారు అందువల్ల అంచనా వరకు చెప్పింది నేను గత కొన్ని రోజులుగా పరోక్షంగా చెప్తున్నది కూడా చాలాసార్లు చూశాను లగడపాటి సర్వేకు తెలంగాణలో కూడా భిన్నంగా చెప్పాను నేను అంచనా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నా అంచనా అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వాడికి అంత అనుకూలంగా ఉన్నదని నేను అనుకోను అంటే మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లను చూస్తే ఇంకా లోతుల్లోకి ఏ ఒపీనియన్ ఏ ఎగ్జిట్ పోల్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్పని అంశం ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కి ఒక నూ అరవై ఏడు సీట్లు ఉన్నాయి లాస్ట్ టైం అనుకుంటాను అరవై ఆరు అరవై ఆరు అరవై ఏడు సో ఇందులో అరవై ఏడు సీట్లు దాదాపు ఈ నెంబర్లు కా కంఫర్టబుల్గా వైసీపీ గెలుస్తాయి అందులో అనుమానం లేదు మీకు అన్ని సీట్లు అన్ని సీట్లు అంటే నేను అనేది ఇదే సీట్ గెలుస్తాను కాదు నెంబర్ నెంబర్ చెప్తున్నా ఈ అరవై అరవై పైగా ఉన్న సీట్లలో పది సీట్లు ఓడిపోవచ్చు ఇంకో పది సీట్లు గెలవచ్చు అండ్ స్పీకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అన్ని సీట్లు ఎప్పుడు ఏ పార్టీ గెలవదు సో సిట్టింగ్ సీట్లు అన్ని ఎప్పుడు గెలవదు ఓవరాల్ నెంబర్ ఓవరాల్ నెంబర్ కు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏ సంఖ్యలోనైతే సీట్లు వచ్చాయో ఆ సంఖ్యలో సీట్లకు అష్యూర్డ్ గా ఉంది ఇక టీడీపీకి వచ్చేవరకు ఏంటంటే ఒక యాభై యాభై ఐదు సీట్లలో అష్యూర్డ్గా ఉంది విక్టరీ అంటే వీళ్ళకు ఒక అరవై అరవై ఐదు సీట్లు వాళ్ళకు ఒక యాభై యాభై ఐదు సీట్లు అంటే నూట ఇరవై సీట్లలో వన్ ట్వంటీ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సీట్లు చాలా క్లియర్గా రిజల్ట్ ఉంది నా అంచనా అంటే టీడీపీకి ఒక యాభై నుంచి యాభై ఐదు సీట్లలో క్లారిటీ ఉంది ఏదైనా గెలుస్తారు యాభై సీట్ల వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సిక్స్టీ సీట్లు గెలుస్తారు అయితే చాలా ఎగ్జిట్ పోల్స్ యాభై కూడా రావని చెప్తున్నారు టీడీపీకి బట్ నా అంచనా మన లగడపాటి గారు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ వేసుకున్నాడు కనుక సో మనం కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కొంత వేసుకోవాలి కదా అందువల్ల ఒక యాభై సీట్లలో వైసీపీ టీడీపీకి అరవై ఐదు సీట్లలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు అష్యూట్ విత్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే మిగతా ఒక అరవై సీట్లు ఉంటాయి అరవై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అరవై ఈ అరవై సీట్లలో చాలా కీన్ కంటెస్ట్ ఉంది అందుకే మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంత గందరగోళం ఉన్నది సో ఈ కీన్ కంటెస్ట్లో ఏమవుతుంది టీడీపీకి ఉన్న వైసీపీకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే తన సీట్లు తనకు రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన సంఖ్యాబలం అష్యూర్డ్ ఇక మిగతా సీట్లలో యాభై నుంచి అరవై సీట్లలో గట్టి పోటీ ఇస్తున్న దాంట్లో ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు గెలుచుకున్న అధికారం వస్తుంది అంటే అరవై నుంచి యాభై నుంచి అరవై సీట్లలో టీడీపీ వైసీపీ మధ్య చాలా కీన్ కంటెస్ట్ ఉంది ఈ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కీన్ కంటెస్ట్ ఉన్న సీట్లలో ట్వంటీ ఫైవ్ గెలుచుకున్నా కూడా అది కారణం వస్తుంది కానీ మీకు అదే టీడీపీ గెలవాలంటే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ గెలుచుకోవాలి సమస్యల్లో కీన్ కంటెస్ట్ ఉన్నది వైసీపీకి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రిజల్ట్ అష్యూర్డ్ అయి ఇంకేదున్నా అడ్వాంటేజ్ ప్లస్ గెయ
టీడీపీకి వచ్చే వరకు గెయిన్ లేదు లాస్ ఎక్కువ కాదు అందువల్లనే ఆ టీడీపీకి ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ లగడ పార్టీ చెప్పినట్లు టీడీపీకి వంద సీట్లు రావాలి అంటే కీన్ కంటెస్ట్ ఉన్న అరవై సీట్లలో యాభై సీట్లు గెలవాలి విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టార్గెట్ అందువల్ల నా అంచనా చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే అదొక అద్భుతమే డెఫినెట్గా అదొక వండరే మిరాక్లే ఇప్పుడున్న పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్లో మాత్రం కారణం ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్తో నువ్వానైనా అనే రీతిలో జరిగిన పోటీ జరిగిన అరవై సీట్లలో యాభై సీట్లలో గెట్ నెగ్గకు రావాలి నెగ్గకు రావాలి అంటే అది చిన్న విషయం అయితే కాదు అది వస్తే ఆశ్చర్యమే రాదు ఇంపాసిబుల్ అని నేనేం చెప్పను ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్లో చివరి వరకు కూడా ఏం జరుగుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు కానీ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఎప్పుడవుతుంది చాలామందికి ఒక అభిప్రాయం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు పోల్ మేనేజ్మెంట్లో సిద్ధాస్తాడు పోల్ మేనేజ్మెంట్ అని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నా అనుమానం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకరోమో పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి ఇంకో రోమో సుధపూసలాగా కూర్చొని సత్య హరిచంద్ర లాగా కూర్చున్నారని నేనేం అనుకోను పోల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా రెండు పార్టీలు నువ్వానైనా అనే స్థాయిలోనే పోటీ పడ్డాయి ఇక మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి అంటే ఈ సోషల్ కన్సాలిడేషన్ అనేది దాదాపు రెండు వేల పద్నాలుగు సిచ్యువేషనే కొనసాగింది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కులాల వారీగా ప్రజలు ఓటర్లు చీలిపోయారు అయితే అంటే అర్థం ఒక కులానికి చెందిన నూటికి నూరు శాతం వాళ్ళకే ఇస్తారని కాదు వంద శాతం కమ్మలు కూడా తెలుగుదేశంకి వేస్తారని అనుకోను కానీ ఎయిటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కాస్ట్ అంటే ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కాస్ట్ వైజ్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు టీడీపీ పక్షాన చూస్తే కమ్మాస్ క్షత్రియ బ్రాహ్మణ్ వైశ్య ఈ నాలుగు కులాలు స్పష్టంగా టీడీపీ వైపు ఉన్నాయి ఇక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు ఆధిక్యత ఉన్న కులాలు చూస్తే రెడ్డి దళిత్ మైనారిటీ ఓట్లలో కాంగ్ ఉంది అందువల్ల కీలకమైంది ఏంటి కాపు అండ్ బీసీ కాపు ఓట్లో నా అనుమానం కొంత ఓటింగు జనసేన తీసుకెళ్ళినా కూడా టీడీపీకి ఇప్పటికీ సబ్స్టాన్షియల్ ఓటింగ్ వస్తుంది అయితే టీడీపీకి వచ్చే నష్టం ఏంటి అంటే ఈ సబ్స్టాన్షియల్ ఓటింగ్ కాపు తెచ్చుకున్నా కూడా జనసేన వైపు వెళ్తున్న కాపు ఓటింగ్ ముఖ్యంగా కాపు యూత్ ఓటింగ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీకి మద్దతుగా ఉన్నాడు కనుక అది టీడీపీ ఓటే తప్ప వైసీపీ ఓటు కాదు అందువల్ల టీడీపీ ఇస్ లూజింగ్ దట్ ఓట్ ఇక ముఖ్యమైంది చంద్రబాబు నాయుడు ఒకవేళ ఓడిపోతే ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీసీ ఓటు టీడీపీ నుంచి షిఫ్ట్ అయింది షిఫ్ట్ అయితేనే చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోతాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గెలవడానికి ఉపయోగపడే అంశం ఏంటి అంటే మిగతా రెండు వేల పద్నాలుగు సోషల్ కన్సాలిడేషన్ సిమిలర్గా ఉన్న ముఖ్యమైంది ఏంటంటే బీసీ ఇప్పుడు మీకు ఉత్తరాంధ్రలో కొప్పుల వెలుమ లాంటి క్యాస్టులు మీకు ఇంకా డౌన్ కాస్తే గోదావరి జిల్లాలో శెట్టి బలిత లాంటి క్యాస్టులు ఈ బీసీ ఓటర్స్లో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు కొంత షిఫ్ట్ వచ్చింది అనేది ఈ సర్వేల అంచనా సో ఆ షిఫ్ట్ కనుక వచ్చి ఉంటే మీకు చెన్ టీడీపీ అరవై సీట్లలో యాభై సీట్లు గెలవరు ఇక అరవై అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్తో చాలా కీన్ కంటెస్ట్ ఉన్న అరవై సీట్లలో యాభై సీట్లు గెలవాలి అంటే బీసీ ఓటు టోటల్గా రిటైన్ కావాలి మళ్ళీ అక్కడ ఆల్రెడీ గండిపడిందేమో అని కాపు ఓటు రిటైన్ కావాలి అక్కడ జనసేన వల్ల డెఫినెట్గా గండిపడింది అన్నిటికీ మించి టీడీపీకి హోప్ ఏంటంటే ముస్లిం ఓటు అంటే టీడీపీ తీసుకున్న స్ట్రాంగెస్ట్ యాంటీ బీజేపీ స్టాండ్ వల్ల ముస్లిం ఓటు మాకు భారీగా షిఫ్ట్ అయింది అని వాళ్ళ అంచనా సో అంతది అయిందా అనేది క్వశ్చన్ అంటే ముస్లిం ఓటు వైసీపీకి చాలా లాయల్ ఓట్ ఇది ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి టైం నుంచి లాయల్ ఓటు ఈ ఓటు యాంటీ బీజేపీ స్టాండ్ వల్ల తీసుకున్నారా ఆంధ్రప్రదేశ్ వేరు ఇతర రాష్ట్రాల వేరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కమ్యూనల్ మొబిలైజేషన్ అనేది లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మతపరమైన అస్తిత్వం కన్నా భాషాపరమైన అస్తిత్వమే మెయిన్ అది ముస్లిం అయిందో కాదు తెలుగువాడు అన్నది ముఖ్యం అందువల్ల యాంటీ బీజేపీ సెంటిమెంట్ ముస్లింలో ఆ స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందా ఉండి బీజేపీకి ఓటు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలి కనుక టీడీపీకి అనుకూలంగా ఓటు వేయాలనే స్థాయిలో ముస్లిం ఓటర్ ఉంటాడా ఇమాములు మసీదుల్లో చెప్పిన రండి ఒక వాత ప్రచారం ఉంది వాళ్ళు చెప్పిన వీళ్ళు వేయాలి కదా భర్తయత్త భారీ అని రోజులు ఇవి ఇక టీడీపీ చాలా ఎక్కువ ఆశ పెట్టుకున్నది లబ్ధిదారుల ఓటు టీడీపీ ఓటు ఏంటంటే ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక ఎనభై వేల మంది లబ్ధిదారులు ఉంటారు ఇందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ మాకు ఓటు ఏదో అరవై నాలుగు వేటలు వస్తాయని కానీ లబ్ధిదారులు అందరూ అట్లా ఓట్లు వేస్తే ఇప్పుడు ఇక తెలంగాణలో కూడా లబ్ధిదారులు ఓట్ ఉన్నాం కూడా పంతొమ్మిది సీట్లలో కాంగ్రెస్ గెలవలేదా మరి అక్కడ లేరా లబ్ధిదారులు అందువల్ల ఈ లబ్ధిదారులు కూడా పార్టీ వేడిగా డివైడ్ అయి ఉంటారు ఇక టీడీపీ మరో ఆశల్లో పసుపు కుంకుమ పైన 
అయితే ఉమెన్ ఓటర్ పెద్ద ఎత్తున షిఫ్ట్ అయిన రో అనేది టీడీపీ నమ్మకం కానీ ఇది ఎంత మేరకు జరిగింది అది క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉంది ఎక్కడ దీనికి ఎవిడెన్స్ నమ్మకం ఇది బిలీఫ్ నమ్మకం ఏంటంటే టీడీపీది మాకు ఉమెన్ ఓటు మొత్తం సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ షిఫ్ట్ అయింది కానీ ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు చేసినా కమిటెడ్గా మన దేశంలో పార్టీ ఓటర్స్ ఉంటారు నువ్వు ఎన్ని లాభాలను తీసుకోండి పార్టీ ఓటర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ ఎన్ని నువ్వు చేసిన వాళ్ళు ఎంత బెనిఫిట్లు పొందినా లాస్ట్గా వాళ్ళు వేసుకునే పార్టీకి వేసుకుంటారు అందువల్ల ఇంకొక ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే ఎక్కడో ఒక బలంగా క్షేత్రస్థాయిలో వినిపించింది ఏంటంటే ఒక్కసారి అవకాశం ఇద్దాం జగన్కు అంటే ఒక్కసారి అవకాశం ఇద్దాం వాస్తవంగా చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల అంత వ్యతిరేకత లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే టీడీపీ ఎమ్మెల్యేల పట్ల బాగా వ్యతిరేకత సిట్టింగ్ల మీద చాలా వ్యతిరేకత ఒకవేళ టీడీపీ ఓడిపోతే మీకు ఎమ్మెల్యేల కీలకం అయితే తెలంగాణలో కూడా ఎమ్మెల్యేల పట్ల తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉండే కానీ కేసీఆర్ గెలిచారు చంద్రబాబు నాయుడు ఓవర్కమ్ చేయలేదు అక్కడే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా కేసీఆర్ అనుభవం తర్వాత సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను మార్చలే ఆయన ఆయన సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు దాదాపు పెద్ద ఎత్తున రిటైన్ చేశారు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను గణనీయంగా మార్చి ఉంటే ఎలా ఉండేదో మనం చెప్పలేదు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను పట్ల తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉంది తెలంగాణలో కేసీఆర్ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ కాగలిగాడు అంటే అపోజిషన్ నుంచి కేసీఆర్ను ఈక్వల్గా ఛాలెంజ్ చేసే లీడర్ లేడు మీకు ఎవరు కా కేసీఆర్తో ఈక్వల్ పొలిటికల్ స్టేచర్ ఇమేజ్ ఉన్న నాయకుడు ఇంకో ఈయన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఓడిపోతే అన్నట్టు నాకు చెప్పండి ఎవరు కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఎవరికి తెలియదు కదా సో అందువల్ల కేసీఆర్ వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు మోడీకి వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ సో ఎవరు కేసీఆర్ ఓడిపోతే సో కేసీఆర్ ఓడిపోతే ఎవరు అనే ప్రశ్న ఇక్కడ ఉండడం కేసీఆర్కి లాభమే కానీ చంద్రబాబు నాయుడుకి అక్కడ ఆ లగ్జరీ లేదు ఆ సౌక్యం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి రెడీగా ఉన్నాడు సో అందువల్ల కే తెలంగాణలో ఉన్న పరిస్థితి ఆంధ్రలో ఉండటానికి కన్నా ఆంధ్రలో ఒక ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ పవర్ఫుల్గా ముందున్నాడు కనుక ఈయన కూడా ఒకసారి అవకాశం ఇద్దాం ఆయనకి ఇచ్చాం చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల అసంతృప్తితో కన్నా కూడా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల అసంతృప్తి ఉండి ఈయన ముఖ్యమంత్రిగానే ఉండకూడదు ఈయన చాలా దుర్మార్గంగా పాలన చేశాడనే భావన కన్నా కూడా ఎక్కువ మంది అనుకున్నది ఏంటంటే ఓకే ఆయన చూసాం కదా ఈయన కూడా చూద్దాం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల బలమైన ప్రతికూలత కన్నా కూడా బలమైన అనుకూలత లేకపోవడమే ఆయనకి ఇబ్బంది ఇప్పుడు అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రో ఇన్కంబెన్సీ లేనప్పుడు స్ట్రాంగ్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉండకపోయినా కూడా ఒక ఛాలెంజర్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఛాలెంజర్ కూడా ఒక అవకాశం ఇద్దాం స్ట్రాంగ్ ప్రో ఇన్కంబెన్సీ ఉందనుకోండి ఛాలెంజర్లు నిలబడరు స్ట్రాంగ్ ప్రో ఇన్కంబెన్సీ లేకపోవడం వల్ల స్ట్రాంగ్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ లేదు కదా టీడీపీ వాళ్ళ అంచనా ఏంటి లగడపాటి వాళ్ళ అంచనా కూడా ఏంటంటే మాకు స్ట్రాంగ్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ లేదు కదా నిజమే చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల ఒక తీవ్రమైన ప్రజాగృహం ఉందని నేను కూడా అనుకోను కానీ తీవ్రమైన ప్రజానుకూలత లేదు తీవ్రమైన ప్రజానుకూలత లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇంకోతను కూడా ఉన్నాడు ఈయన కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఈయన ఒకసారి చూద్దాం అనేటువంటి నాకు ఒక పాయింట్ నాకు అర్థం కాలేదు ఇక్కడ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు చూస్తుంటే వైసీపీ చాలా స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉన్నట్టుగా అంచనాలు కనిపిస్తున్నాయి టీడీపీ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ వరకు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ తీవ్రమైన వ్యతిరేకత లేకపోతే ఇంత ఓట్ల శాతం కానీ సీటు కానీ ఎందుకు తగ్గుతాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కదా మన దేశంలో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్ కూడా ముఖ్యం ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం వైసీపీకి ఎంత డిఫరెన్స్ టూ పర్సెంట్ జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్లో మరి అరవై ఏడు అరవై ఆరు అరవై ఏడు వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓట్లు కాంగ్రెస్ రెండు వేల పద్నాలుగులో దేశంలో వచ్చాయి నలభై నాలుగు సీట్లు వచ్చాయి రెండు వేల తొమ్మిది నా తొమ్మిదిలో బీజేపీ కూడా నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చాయి కానీ వాళ్ళకి వందకు పైగా సీట్లు వచ్చాయి కదా మీకు ఉత్తరప్రదేశ్లో మాయావతికి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చింది ఒక్క సీట్ రాలే బెంగాల్లో వామపక్షాలకు ముప్పై పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చింది ఒక్క సీట్ రాలే అందువల్ల ఈ ఓటింగ్ పర్సంటేజెస్ వేరు సీట్లు వేరు మన దేశంలో అందువల్ల ఇవాళ ఒక నాలుగైదు పర్సెంట్ స్వింగ్ కనుక టీడీపీకి వ్యతిరేకంగా వచ్చింది అనుకోండి అంటే టీడీపీకి వేసిన ఓటర్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జగన్ వైపు మారింది అనుకోండి రిజల్ట్ ఇట్లే ఉంటుంది టీడీపీకి యాభై సీట్లు ఉంటుంది లేక వైసీపీకి అంత సీట్లు పోతుంది అంటే ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అంతకుముందు టూ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండే ఆ టూ పర్సెంట్లో బీజేపీ ఓటు ఉన్నది ఆనాడు మోడీ ఫ్యా
సో మీ అంచనా ప్రకారం ఏమనిపిస్తుంది జనసేన ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుందండి రకరకాల చర్చలు జరిగాయి మీరు కూడా చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడారు ఇక్కడ జనసేన ఎంటర్ కావడం ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయడం టీడీపీకి మైనస్ అయింది అనుకోవాలి ఇక్కడ జనసేన నేను మొదటి నుంచి నా అంచనా రెండు తీరీస్ ఉన్నాయి జనసేన ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీల్చి టీడీపీకి లాభం చేస్తుందని బహుశా చాలామంది రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపించే వాదన ఎంత నిజమో చెప్పలేం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు వ్యూహమే ఇది అని ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు ఆ వ్యూహాన్ని పన్ని ఉంటే అదే ఆయనకు తీవ్రమైన ప్రమాదం అవుతుంది ఎందుకంటే జనసేన ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉన్న ప్రత్యామ్నాయ నాయకుని వైపే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు పడుతుంది ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు అందరికీ పడదు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి పడుతుందంటే అధికారానికి వస్తాడన్న నమ్మకం విశ్వాసం ఇచ్చిన వాళ్ళకే పడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటరు కదా అంటే ఈ ప్రభుత్వం రావద్దని కోరుకుంటున్నాడు రావద్దని కోరుకునే వాళ్ళు ఎవరు కొట్టేస్తారు ఎవరైతే వాళ్ళని ఓడించగలుగుతారో వాళ్ళు కొట్టేస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ఒక్క ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటర్ అయినా చంద్రబాబు నాయుడు ఓడించగలిగే శక్తి పవన్ కళ్యాణ్కి ఉంది జగన్కి లేదని అనుకుంటారా లేదు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అనుకోడు మనం అనుకున్నప్పుడు ఎట్లా ఓట్లేస్తారు అందువల్ల ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు పవన్ కళ్యాణ్కు కంప్లీట్గా షిఫ్ట్ కొంత ఒక లార్జర్ చంక్ పదో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటో వన్ ఓట్ వన్ పర్సెంటో టూ పర్సెంటో వస్తే రావచ్చు కానీ అది భారీగా వస్తుందని నేను అనుకోడు ఒక ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు జగన్కు పోయేది పవన్ ఒక త్రీ పర్సెంట్ తీసుకున్నాడు అనుకుంటాను కానీ అంతకుముందు టీడీపీ ఓటర్ కదా ఇవి అందా సో పవన్ కళ్యాణ్కు మద్దతు ఇచ్చిన ఓటర్ ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్కు ఇవాళ మద్ ఓటు వేస్తున్న వ్యక్తులు ఇందులో తొంభై శాతం ఎనభై శాతం రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీకి ఓటేసిన వాళ్ళే ఎందుకంటే టీడీపీ పక్షాన పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచారం చేశాడు అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్కు వచ్చే పది ఓట్లలో ఎనిమిది ఓట్లు టీడీపీ ఓట్లు ఉంటాయి రెండు మూడు ఓట్లు మాత్రమే జగన్ ఓట్లు ఉంటాయి అందువల్ల జనసేనకు వచ్చిన ఓటింగ్ టీడీపీని దెబ్బతిస్తుంది మీరు గమనించండి గోదావరి జిల్లాల్లో కూడా అంటే ఎక్కడైతే జనసేన ప్రభావం చాలా బలంగా ఉంటుందో కంపేర్ టు ద అదర్స్ డిస్టిక్ మీకు అక్కడ కూడా టీడీపీ దెబ్బతింటుంది మీరు చూడండి దెబ్బతిన అవకాశం ఉంది అంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ అంచనాలే ఇవి రాజకీయ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా నేనేం సర్వేలు చేయలే నేను సర్వేలు చేయకుండా ఒక పొలిటికల్ అండర్స్టాండింగ్తో చెప్తున్నాను మీకు ఉత్తర ముఖ్యంగా గోదావరి జిల్లాల్లో జనసేన బలంగా ఉన్న సీట్లలో అంటే ఎక్కడైతే టీడీపీ బలంగా ఉందో అక్కడే జనసేన బలంగా ఉంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే కదా కాపు ఓట్లు గంపగుత్తగా తెలుగుదేశం పార్టీకి పడ్డాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇప్పుడు జనసేన ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ సామాజిక వర్గ ఓట్లో చీలిక స్పష్టంగా ఉంటుంది కాపు ఓట్లు ముఖ్యంగా కాపు యూత్లో చీలిక అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే మీకు గమనించితే జనసేన బలం ఎక్కడ ఉంది అత్యధికంగా బలం ఉన్న జిల్లాలు రెండు కదా ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఈ రెండు జిల్లాలు టీడీపీకి చారిత్రాత్మకంగా ఓటు వేసిన జిల్లాలు కదా మీరు మొన్న కూడా వెస్ట్ గోదావరిలో రెండు వేల పద్నాలుగు టీడీపీ అన్ని సీట్లు గెలుచుకుందిగా సీప్ చేసింది కదా ఈస్ట్ గోదావరిలో రెండు సీట్లేమో ఓడిపోయింది అంటే అంతే మీకు ఇక్కడ జనసేన ఉంది మీకు చూడండి జనసేనకు ఒకవేళ డబుల్ డిజిట్ ఓటింగ్ వస్తే ఈ రెండు జిల్లాల్లోనే వస్తుంది అంటే మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వస్తూ వస్తే ప్రధానంగా ఇక్కడే వస్తాయి సీట్లు వచ్చినా ఇక్కడే రావాలి ఒకటో రెండు అన్న సో అందువల్ల ఎక్కడైతే టీడీపీ బలంగా ఉందో అక్కడే జనసేన బలంగా ఉంది ఇక రాయలసీమలో మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి బలం కర్నూలు కడప అనంతపూర్ చిత్తూరు నెల్లూరు ప్రకాశం ప్రకాశం జిల్లాలో రాయలసీమ పాత రాయలసీమ ప్రాంతం అంటే ప్రకాశంలో కొంత పాత కోస్తా ప్రాంతం ఉంది పాత రాయలసీమ ప్రాంతం అక్కడి వరకు జగన్ కనుక్కున్నది ఇప్పుడు కాదు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి అనుకుంటుంది ముందు నుంచి కాంగ్రెస్ కి పట్టున్న ప్రాంతం ప్రకాశం అంటే ఈ అంటే అప్ టు ఫ్రమ్ మీరు కర్నూలు నుంచి ఈ మళ్ళీ ప్రకాశం వరకు అంటే గ్రేటర్ రాయలసీమ అంటారు ఈ గ్రేటర్ రాయలసీమలో మోర్ దెన్ సెవెంటీ సీట్స్ ఉంటాయి ఈ డెబ్బై సీట్లలో కూడా మొదటి నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టుంది ఈవెన్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఫలితాలు కూడా అదే చెప్తున్నాయి కదా సో అందువల్ల ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు ఫలితాలు ఇక్కడ జనసేన బలం తక్కువ కంపేర్ దాదాపు లేదు అదే అందువల్ల జనసేన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కు చేసే డామేజ్ కన్నా టీడీపీకి ఎక్కువ డామేజ్ చేస్తుంది అందువల్ల టీడీపీకి ఎక్కువ డామేజ్ చేసిన చోట మీరు రిజల్ట్స్ లో నా నమ్మకం నేను మొదటి నుంచి ఈ స్టాండ్ లో ఉన్నాను వీళ్ళ టు సీ ఒకవేళ తప్పైతే మనం రాజకీయ అంచనా మార్చుకుంటాం ఎందుకంటే రాజకీయ విశ్లేషకునే తప్ప నేను సర్వేయర్ ని కాను అందువల్ల నేనేమి శాంపిలింగ్ చేసి సర్వే చేయలే కదా సో అందువల్ల మీకు ఏ ఏ రకంగా చూసినా కూడా
టీడీపీ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సీట్లు మాత్రమే ఒక అరవై సీట్లు యాభై నుంచి అరవై సీట్లు టీడీపీ వైసీపీల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ ఉంది ఈ యాభై నుంచి అరవై సీట్లలో యాభై సీట్లు టీడీపీ గెలుచుకుంటే అధికారం వస్తుంది యాభై నుంచి అరవైలో తొంభై శాతం సీట్లు గెలుచుకోవాలి అంటే వైసీపీతో చాలా స్ట్రాంగ్ కంటెస్ట్ ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో తొంభై శాతం సీట్లు టీడీపీ గెలుచుకుంటే మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుంది అసాధ్యమా స్టాటిస్టికలీ పాసిబుల్ తొంభై శాతం గెలవచ్చు కదా కానీ ప్రాక్టికల్ గా అంత ఈజీ కాదు అదే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కి వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సీట్లు గెలుచుకున్నా కూడా అంటే అంటే ఈ గట్టి పోటీ ఇస్తున్న సీట్లలో యాభై శాతం సీట్లు గెలుచుకున్నా కూడా బెటర్ పడుతుంది సో అందువల్ల మీకు విశ్లేషణ కంపారిటివ్లీ టీడీపీ కన్నా దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏమో గట్టి పోటీ ఉన్న నైంటీ పర్సెంట్ గెలవాలి అక్కడ గట్టి పోటీ ఉన్న దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గెలవాలి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది కదా డెఫినెట్ గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుందని క్లియర్ గా అర్థం కానీ ఇక్కడ ఎంపీ సీట్లు వస్తే కొంత వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది నాగేశ్వర్ గారు అంటే ఇక్కడ క్రాస్ ఓటింగ్ ఏమైనా జరిగిందని అనుకోవాలా ఒకటి రెండు సంస్థలు టీడీపీ వైపు కూడా మొగ్గు చూపిన సందర్భం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ సెక్స్ ఆల్మోస్ట్ టఫ్ హోరాహోరీ ఫైట్ ఉన్నట్టుగా చెప్పాయి టుడేస్ చాణక్య టోటల్ గా వైసీపీకి ఫేవర్ గా మాట్లాడుతుంది ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ టీడీపీ అంటుంది సారీ టీడీపీకి ఫేవర్ గా ఐదు నుంచి పదకొండు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటుంది ఇది కొంత అంటే ఎమ్మెల్యే నేను ఇంతకుముందు అదే చెప్పాను అసెంబ్లీ సీట్లలో కీన్ కాంటెస్ట్ యాభై అరవై సీట్లలో ఉన్నప్పుడు ఇది ఎంపీ సీట్కి వచ్చే వరకు ఎటన్నా జరగచ్చు అంటే ఎంపీ సీట్లలో డెఫినెట్గా అంటే ఆ కొన్ని సీట్లలో క్రాస్ ఓటింగ్ భారీగా జరుగుతుంది అని అనుకో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు మోదీ ఫైట్గా నడిచింది కాబట్టి ఏమైనా మోదీ అంత తీవ్ర ఆ పరిస్థితి ఉండదు ఇప్పుడు కేసీఆర్ వరుస మోడీగా జరగలే కదా ఇక్కడ కేసీఆర్ వరుస రాహుల్ గా కూడా జరగలే అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి సభలో టార్గెట్ మోదీ కాబట్టి ఆ రకంగా ఏమైనా ఆలోచించారా అని అంటే అక్కడ అది అంటే ఒకవేళ టీడీపీ కనుక అసెంబ్లీ కన్నా కూడా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంపీగా ఉంటే అదే అనుకోవాలి అంటే బీజేపీ ఫ్యాక్టరీ ఒక మోడీని ఓడించాలన్న బలమైన కోరిక ఉంటేనే అది సాధ్యం కావాలి బట్ దానికన్నా కూడా మనకు స్టాటిస్టికల్ గా ఏమవుతుందంటే ఆ ఎంపీ స్థానంలో అసెంబ్లీలో ఇంత మెజార్టీలు వచ్చాయి ఎంతమంది ఎవరు గెలిచారు ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు కీన్ కంటెస్ట్ ఉన్న చోట ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ లో ఉన్న రిజల్ట్ ఎంపీ ఎలక్షన్స్ కి వచ్చే వరకు అటిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ నార్మల్ గా అయితే ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ లో గెలిచిన వాళ్ళు ఎంపీ ఎలక్షన్ లో కొంత ఎక్కువ గెలవచ్చు లేదా అదే స్థాయిలో గెలవచ్చు కొంత తక్కువ గెలవచ్చు ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఆ కానీ కంప్లీట్ రివర్స్ ట్రెండ్ ఉండదు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాస్త అంత ఎక్కువ గెలిచారు అందువల్ల యాజ్ ఆఫ్ నౌ నన్ను వైల్డ్ గెస్ట్ చేయమంటే అంటే వెరీ రిస్కీ గెస్ట్ అది అందువల్ల గెస్ట్ చేస్తే రేపు మీరు ఎందుకు గెస్ట్ చేస్తారు నా అంచనా యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ లో పార్లమెంట్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది పదిహేను అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో పదిహేను సీట్లు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఏ గ్రేటెస్ట్ ప్రాబబిలిటీ అంటే నేను అన్నట్లు టీడీపీ కనుక గట్టి పోటీ ఇచ్చిన అరవై సీట్లు యాభై టీడీపీ గెలిస్తే చెప్పలేను కానీ అది అయితే కాంగ్రెస్ టీడీపీకి వంద సీట్లు వస్తాయి అది అయితే కానీ ఎక్కువ పాసిబిలిటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ థర్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ టీడీపీకి ఉండొచ్చు ఉండదు నేను అని ఎందుకంటే అరవై సీట్లలో యాభై సీట్లు గెలవకూడదు అని ఎక్కడ రాసిపెట్టలేదు కనుక గట్టికి పోటీ ఇస్తున్న అరవై సీట్లలో యాభై గెలిస్తే వంద సీట్లు వస్తాయి టీడీపీకి అధికారం వస్తుంది అది ఆ పా ప్రాబబిలిటీ థర్టీ పర్సెంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాబబిలిటీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలవటం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గెలవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎంత సీట్లు కనుక అనుకున్నప్పుడు కనీసం నా అంచనా అరౌండ్ నైంటీ ఎయిట్ టు వన్ నాట్ టూ మధ్యన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కి రావటానికి సెవెంటీ పర్సెంట్ అవకాశం ఉంటుంది ఇవే సీట్లు టీడీపీకి రావాలంటే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ మాత్రమే ఉంటుంది టోటల్ గా రూల్ అవుట్ చేసి రాదు అని నేను చెప్పడం లేదు కానీ ప్రాబబిలిటీ రీత్యా చూసుకుంటే నైంటీ ఎయిట్ టు వన్ నాట్ టూ అరౌండ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హండ్రెడ్ మీకు వైసీపీకి రావడానికి సెవెంటీ పర్సెంట్ అవకాశం ఉంది అదే మీకు టీడీపీకి రావడానికి మాత్రం ఆ స్థాయిలో రావాలంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఇంకా కాదంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేసుకోవాలి ప్రాబబిలిటీ సో మనం టీడీపీ ప్రధానంగా మాట్లాడింది పోలింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మమ్మల్ని కాపాడేది మహిళలే మహిళల ఓటు బ్యాంకే మాకు
ఎన్ని సీట్లలో ఓట్లు వేశారన్న పాయింట్ కదా నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లలో ఆ పరిస్థితి ఉందా అందులో ఎన్ని పోలింగ్ బూత్ల్లో ఉన్నది ఇంపార్టెంట్ అది కూడా ఎన్ని పోలింగ్ బూత్ల్లో ఉన్నది అందువల్ల ఆ పోలింగ్ బూత్ల్లో చాలా కీన్ కంటెస్ట్ ఉన్న చోట ఇప్పుడు ఇరవై వేల ముప్పై వేల మెజార్టీ ఒక పార్టీకి వచ్చే సీటు పదివేల మెజార్టీ వచ్చే సీటు ఉంది అక్కడ ఉపయోగం లేదు ఆడ ఏమున్నది రాత్రి వరకు మూడు రోజులు ఓట్లు వేసినా ఏం కాదు ఎందుకంటే ఉన్నాయి ఇంత ఒక పోలింగ్ బూత్లో పది వందల ఓట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి నైట్గా తెల్లర వరకు కూడా ఏదైనా ఆ పదిహేను వందలే కదా అది మారదు కదా ఓట్లు అక్షయ పాత్రలు పుట్టినట్టు పుట్టవు కదా సో అందువల్ల అదొక ఫ్యాక్టర్ రెండో ఫ్యాక్టర్ కూడా ఏంటంటే ఆ లైన్లో నిలబడ్డ వాళ్ళంతా టీడీపీకే వేయాలని ఏమైనా ఉందా మేము అందుకే అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఉమెన్ ఓటరు ముస్లిం ఓటరు వీళ్ళు పెద్ద ఎత్తున టీడీపీకి షిఫ్ట్ అయితే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాబిలిటీ ఇచ్చేది అందుకే సో లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టీడీపీ ఓడిపోతుందని చెప్పాలి కదా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైసీపీ గెలుస్తుందని చెప్పడం చెప్పడంకపోవడానికి ఎవరైనా ఎందుకు అంటే అట్లీస్ట్ ఎవరి సంగతి నాకు తెలియదు నా సంగతి ఏంటి అంటే డెఫినెట్గా ఆ ఓటు ఉందా అంటే ఇప్పుడు అరవై సీట్లలో గట్టి పోటీ ఉంటే అందులో యాభై సీట్లు టీడీపీ గెలవాలి అందులో నలభై గెలిస్తే బొటాబటి మెజార్టీతో బయటపడచ్చు అందులో ముప్పై గెలిస్తే అధికారమే పోతుంది సో అరవైలో ముప్పై గెలిస్తే అధికారం పోతుంది నలభై గెలిస్తే బొటాబటి యాభై గెలిస్తే కంఫర్టబుల్ మెజార్టీతో వస్తుంది ఇది ఈ పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా లేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కి అయితే ముప్పై వచ్చిన అధికారం వచ్చేస్తుంది ముప్పై కాదు ఇరవై ఐదు వచ్చిన అధికారం వస్తుంది సో అరవై గట్టి పోటీ ఇస్తున్న దాంట్లో ఇరవై ఐదు గెలుచుకోవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది కదా గట్టి పోటీ ఇచ్చేటప్పుడు అది జనరల్గా ఈవెన్ పర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా అందువల్ల డెఫినెట్గా జనసేన ప్రభావము మనం ఊహించినంత చాలామంది ఊహించినంత ఉండదు నా అంచనా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ ఫైవ్ అన్నారు త్రీ టు ఫైవ్ మధ్యలో ఉండొచ్చు పర్సంటేజ్ ఓటింగ్ కూడా రావచ్చు అంటే ఒక స్కోప్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది కాకపోయినా పవన్ కళ్యాణ్ స్థిరమైన రాజకీయం చేస్తే అంటే ప్రజల్లోనే ఉండి ఈ ఐదేళ్ల పాటు ఒక బలమైన ప్రతిపక్షం సభలో ఎంతమంది ఉన్నారన్నతో సంబంధం లేకుండా క్షేత్రస్థాయిలో బలమైన ప్రతిపక్షం ఉంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకు ఆయన రంగంలో దిగటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ అవకాశం చిరంజీవి కూడా ఉండే ఆయన అంత ఓపిక లేక సైరా నరసింహారెడ్డి అన్నాడు ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ కనుక నేను దిగు ఇక్కడే ఉంటాను నేను వెళ్ళను అనుకుంటే అప్పుడు స్కోప్ ఆయన రాజకీయం చేస్తారు సార్ ఇవన్నీ ఒకవేళ అంచనాలు నిజమే అయితే కేవలం ఈ అంచనాలు మాత్రమే రిజల్ట్ జనాలు వేసిందంతా ఈవీఎంలలో ఉంది ట్వంటీ థర్డ్ నే తెలుస్తుంది ఒకవేళ ఇవన్నీ అంచనాలు కరెక్ట్ అవుతే అక్కడ మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్ ఇక్కడ కేసీఆర్ ఎలా ఉంటుందంటారు ఏముంటుంది మొత్తం సర్వే జనాసిక్ లోపం అంతా ఉంటుంది కదా బీజేపీకి అయితే కేంద్ర ఇక్కడ కేంద్రంలో మోడీ వస్తే కేసీఆర్ అవసరం ఉంటే రాష్ట్రంలో బీజేపీ కథ కేల్ కథం ఒకవేళ కేంద్రంలో మోడీ వచ్చి రాష్ట్ర కేసీఆర్ అవసరం లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీ నిద్రబట్టదు కదా అందువల్ల సెకండ్ పొజిషన్కు బీజేపీ దూసుకొస్తుంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇట్లనే కొట్టుకుంటే తుంకేరే ఓరే గీరే అని పది మంది నాయకులు ఇరవై మంది గ్రూపులు ఉంటే అంతే ఎవరు రక్షించలేరు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ నుంచి ముఖ్యమైన నాయకులు కూడా బీజేపీలకు వెళ్ళిపోతారు సో అందువల్ల కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కలలు కనాల్సింది ఏంటంటే కేసీఆర్ అవసరం మోడీకి ఉండాలి కేసీఆర్ వెళ్ళి ఎన్డీఏలో చేరాలి అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేయాలి లాబింగ్ చేయాలి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ భవిష్యత్తు ఉంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కేసీఆర్ అవసరం మాకు ఉండకూడదు అని తపస్సు చేయాలి కేసీఆర్ అవసరం మాకు ఉండకూడదు అని లక్ష్మణ్ గారు తపస్సు చేస్తే యాదగిరి గుట్ట దగ్గర అది అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల కేసీఆర్ అవసరం మోడీకి ఉంటే రాష్ట్రంలో బీజేపీ కేల్కొని ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రీఫ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేటప్పుడు వైఎస్ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేంద్రంలో ఎవరున్నారన్నది పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది నేను అనుకోను సో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అవసరం వస్తే ప్రత్యేక హోదా పైన ఏదో ఒక హామీ తీసుకొని కలవటానికి వ్యతిరేకమని నేను ఏమనుకోను పైకి ఎన్ని చెప్పినా కలవటానికి అవకాశం ఉన్నంత మేరకు బయట ఉండాలని కోరుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ పార్టీకి ఉన్న మైనారిటీ ఓటు రీత్యా చూసుకున్నా ఎందుకు పంచాయతీ ఇంకోటి ఏంటి ఈ రీజనల్ లీడర్స్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఎవరినో కేంద్ర మంత్రి చేసి వాడి వాళ్ళకి ఎందుకు పలుకుబడి ఇవ్వాలని ఉంటుంది అంత తనకే ఉండాలి పలుకుబడి మీరు కాంగ్రెస్లో రాజశేఖర రెడ్డి చేశాడు పని కేంద్రంలో ఎవడు ఉండకూడదు మాకే మంత్రులు అవసరం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కు అన్నాడు పెద్దగా మంత్రులు లేరు మీరు గమనించండి అందువల్ల వీళ్ళు కోరుకోరు ఎందుకంటే బల పవర్ఫుల్ లీడర్ వెళ్ళి ఆడ మంత్రి అయ్యి తనకెందుకు పంచాయతీ అవుతుంది అనేది కోరుకుంటారు కదా ఆ సమస్య తెచ్చుకోరు అందువల్ల వీళ్ళు అవకాశం ఉన్న మేరకు బయటనే ఉంటారు కానీ వైఎస్
మిగతా రాష్ట్రాల పార్టీలు అలా అలాగే చేసాయి కదా మన అవిశ్వాసం సమయంలో కావచ్చు ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎనీవే న